Of çok güzelsin ya. Arkadaşlar e, tam burada ağaç kovuna girerken güzel bir e, bakıyorum şöyle iri yeşil kertenkele yakaladım. Harika. Çok güzel oldu. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Vallahi harika. Şöyle gelelim. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu benim komşum yani şöyle görün. Bu taşlarının içine girmek üzereydi. Ee, benim evim burada bağ evindeyim ben. Komşumla bugün tanışma fırsatı bulduk. Şöyle girelim şurada. Şurada oturalım bakalım. Şanssızlığa da yalnızım. İnşallah kaçırmadan güzel birkaç bir şeyler çekerim. Çekil güzelim. Şöyle şuralara bir yerlere koyalım. Kameramıza. Şöyle bakayım. Bir saniye. Şöyle çevirsek. <gülüyor> ha. Tamam. Güzel. Sanırım böyle olacak. Şöyle biraz daha. Heh. Arkadaşlar dediğim gibi bu yeşil baş kertan pardon. E, bu iri yeşil kertenkele arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuyruğu falan. E, şöyle yaklaşı yakından göstereyim. Neredeyse kusursuz. Şöyle baktığım zaman e, 30 santim falan var. Kuyruk ucuyla beraber. 30 santim falan var. Harika bir birey. Muhtemelen dişi. Karnı biraz şiş gibi fark ettim ben. Şöyle yakından görelim. Şimdi bunu arkadaşlar e, halk arasında e, yılan ebesi de, deniyor. Yılan ebesi halk arasında. E, şu ayaklara bakar mısın? Harika tutungaçlara bakın. Şöyle yakından göstereyim. Harika. Ve kusursuz. İnanın kusursuz. Muhtemelen bir dişi. Emin değilim dişi olduğundan ama muhtemelen bir dişi. Şimdi arkadaşlar yılan ebesi deniyor. Neden yılan ebesi deniyor? Çünkü diğer kertenkelere göre bu biraz daha bakın e, aktif ve kuyruğunu, kuyruğunu sürekli pardon e, dilini sürekli dışarı çıkarıyor. Şu anda e, bu şekilde davranmıyor ama normalde sürekli dışarı çıkarıyor dilini. Bu yüzden yılan ebesi deniyor diye tahmin ediyorum. Şimdi yılan ebesi denmesinin başka sebebi de olabilir. E, kertenkeleleri genelde zehirli diyebiliyoruz. Ee, mesela ısırdığı zaman e, zehirleyecek işte öldürecek diyebiliyoruz. Hep e, geçmişten kalan bunlar hurafeler arkadaşlar. Yani aslında böyle bir şey yok. Kertenkeleler bizi herhangi bir zararı bulunacak düzeyde e, bir zehri yok. Şöyle bir şey olabilir en fazla. Hani e, bazen yedikleri şeylerden bize hastalıklar bulaşabilir. En kötüsü o olabilir. Yani bundan daha kötü bir şey başınıza gelemez. Kertenkele ısırdıklarında. Muhtemelen e, düz bir diş yapısı var. E, ben daha önce ağzına bakmıştım yakından. E, pek fazla da zarar vereceğini sanmıyorum size. Güzel bir yılan ebesi yakaladık arkadaşlar. Harika. Yemin ederim harika. Neredeyse e, yani hiç zarar görmemiş. Kuyruklarında hiçbir e, büküm ve yeniden tazeleme herhangi bir çıkma yok yani arkadaşlar. Bazılarında e, yumurtalar oluyor. Kuyruğunu bırakıyor bunlar biliyorsunuz. Kork, korktuğu esnada e, nasıl oluyor? Şöyle biraz onlara da sohbet edelim. Mesela sıkıştığı zaman bir şey arkasından kovuluyorsa özellikle mesela e, ne olabilir? İşte düşmanlarından en başta gelen düşmanlarından biri arkasından kovuluyorsa kuyruğunu arkadaşlar bu şuradan bakın e, hak, yani kalın yerinden eklemlerinden bir tanesinden kırıyor kuyruğunu. Çok kolay kırılıyor bunların kuyrukları. Ve bu kuyruk burada hareket ediyor. Sürekli böyle oynuyor, oynuyor, oynuyor. Şimdi arkasından gelen düşman e, ya da avcı diyelim. Arkasından gelen avcı bu e, yani kertenkeleyi takibi bırakıyor. Kuyruğu, kuyruk yanında hareket ettiği için direkt kuyruğa konsantre oluyor. Kuyrukta kalıyor arkadaşlar. Ve bu şekilde kendini kurtarmayı başarıyor. Bu taktik e, şöyle söyleyeyim. %80, %90 başarı elde ediyor her seferinde. E, böyle bir şey geliştirmiş. Ama çok hızlı bir şekilde. Neredeyse kanamıyor dahi. Çok az bir kan oluyor orada. Ee, çok hızlı bir şekilde tekrar kuyruğunu toparlayıp yine aynı eski görünümüne kavuşturuyor. Ama sadece izler oluyor. Bu e, kırıldığı yerlerden. Çok küçük izler yani. E, ameliyat izleri gibi izler oluyor arkadaşlar. Neredeyse kusursuz bir şekilde tekrar geri büyütüyor. Şimdi dedik e, yılan ebesini yine salalım. Bu benim komşum. İnşallah e, dişidir. Karnı. Çok e, şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle göstereyim. 
karnı dolu. E, muhtemelen ya bir şeyler e, güzelce beslendi ya da e, yumurtlayabilir. Arkadaşlar ben fazla e, çok fazla da üzerinde durmak istemiyorum. Zaten kerten kerelerle ilgili daha önce de hep videolarımda söyledim. Zehirsiz, zararsız arkadaşlar. Buna kesinlikle emin olabilirsiniz. Şimdi ben yine e, güzel bir ortam ya da burada salalım. O zaten orayı yine bulacaktır. Yani yaklaşık oradan burası 5-6 metre bir yer. Yine aynı yerine gider. E, neden buradan salalım? Biraz görselini çekelim. Yürürken görselini çekelim arkadaşlar.